নমস্কার করোনা মোকাবিলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই মনে রে আজ কহজে ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যে রে লও সহজে এই কথাটা আমাদের এখন সকলের মনের মধ্যে রাখতে হবে হ্যাঁ আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে নানা রকমের সমস্যা হচ্ছে অনেক নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে আমাদের থাকতে হচ্ছে একটা বদ্ধ জীবন কিন্তু উপায় তো নেই আর যখন উপায় নেই তখন এই সমস্ত মেনে নিয়ে কিভাবে নিজেকে ভালো রাখা যায় খুশি রাখা যায় আনন্দে রাখা যায় সেইগুলো আমাদের চেষ্টা করা উচিত মানসিকভাবে করোনাকে কিভাবে মোকাবিলা করব তাই নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা এই মোকাবিলা কিন্তু সকলের বাচ্চা বয়স্ক তরুণ প্রজন্ম এবং গর্ভবতী মহিলাদের আলোচনার জন্য আজ আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি অধ্যাপক ডক্টর উদয় চৌধুরী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান নমস্কার স্যার স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আর পেয়েছি ডক্টর নন্দিনী চ্যাটার্জি স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান নমস্কার ম্যাডাম স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আর আছেন দর্শক বন্ধুরা আপনারা আজকের বিষয় নিয়ে আমাদের স্ক্রিনে আসা নাম্বারে আপনারা টেলিফোন করতে পারেন খেয়াল রাখবেন যখন টেলিফোন করবেন তখন টিভির ভলিউমটা কিন্তু একেবারে আস্তে করে টেলিফোনে আমাদের সাথে কথা বলবেন আর একটা কথা এটা যে লাইভ দেখানো হচ্ছে ইউটিউবেও কিন্তু এখন এটা সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে আমাদের আলোচনায় আসি আজকে একেবারে অন্যরকম আলোচনা মানসিকভাবে আমরা কিভাবে করোনাকে মোকাবিলা করব স্যার আমাদের এই অনুষ্ঠানটাই যেটা শুরু করছি যে করোনাকে কিভাবে আমরা হারাব কিভাবে আমরা মোকাবিলা করব প্রায় মাস তিনেক হতে চলল একটা অন্যরকম জীবন অনেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু বলছেন যে আর কতদিন একটা একটা শেষ তো দেখতে পাচ্ছেন না অধৈর্য হয়ে পড়ছেন কিন্তু অধৈর্য হলে তো চলবে না আপনার কাছে শুনব দেখো আমি বলবো প্রথমে একটি কথা দিয়ে বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয় করোনার মোকাবিলাতে আমাদের শিখতে হবে যে কেমন করে করোনার সাথে আমরা সহবস্থান করব এই নয় করোনাকে হেড অন ফাইট করব নিশ্চয়ই করোনার জন্য আমাদের গবেষণা দরকার কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওষুধ কিছু নেই আমার মনে হয় যে বেসিক্স যে জায়গাগুলো যেমন ধরুন হাত ধোয়া আগে আমাদের ছিল আমরা সকলে যখন ছোটোবেলায় খেলাধুলো করতে যেতাম বাড়িতে এসে ভালো করে হাত ধুয়ে পা ধুয়ে আমরা ঢুকতাম খাবার আগে হাত ধুতাম খাবার পরে মুখ ধুতাম এই যে হাইজিন বাস এটা চলে গেছিল আবার এটা ফিরে এসছে সো ওয়েলকাম এই একটা দু নম্বর হচ্ছে যে এটা ছাড়াও আমরা মাস্ক পরা এখন দেখা যাচ্ছে যে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে তাতে মাস্ক পরলে অনেকটাই আটকানো যায় আমরা যদি সিম্পল একটা এই ধরনের মাস্ক পরি যেটাতে আটকে রাখা যায় তাতে অনেকটাই উপকার হবে দুই তিন হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমরা যদি প্রায় ছ ফুটের মতো ডিস্টেন্স মেনটেন করতে পারি অন্তত ছ ফুট না পারলেও অন্তত পাঁচ ফুট ছ ফুট রাখলে আমার মনে হয় ভালো যেমন একটা আমব্রেলা কিছু কিছু দেশে একটা ছাতা নিয়ে যাচ্ছেন তাতেও ডিস্টেন্স মেনটেন হচ্ছে তো এই ডিস্টেন্স মেনটেন করাটা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের সব কিছু কিন্তু করতে হবে আজকে করোনা নিয়ে আমরা এত ভাবছি কিন্তু আর একটা দিক সেটা কিন্তু করোনার থেকে কম নয় দারিদ্র অভাব এই ভারতবর্ষের মতো দেশে মানুষের আর একটা মৃত্যুর অনন্ত কারণ হচ্ছে যে তারা দারিদ্র তারা খেতে পাচ্ছে না সেই অংশগুলো কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে এবং আমাদের যে ভেতর যে মূল্যবোধ আমাদের ভেতর যে সহমতমিতা সহানুভূতি এই জায়গাগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একেবারে এই সেক আপনি যে এই আমাদের কথা বললেন শেষে যেটা বললেন যে প্রথম থেকে লকডাউন যখন শুরু হলো আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন একটা কথা খুবই মানে চলল যে জীবন না জীবিকা এখন হয়তো আমরা বাড়িতে থেকে জীবনটা বাঁচাতে পারছি কিন্তু জীবিকাটা কি বাঁচবে এই অর্থনৈতিক মানে একটা নিরাপত্তাহীনতা মানুষের ভেতর ভীষণ কাজ করছে দেখো এই জীবন এবং জীবিকা এই দুটো ওতপ্রতভাবে জড়িত এ দুটোকে আলাদা করা যায় না আমি মানসিক স্বাস্থ্যের কাজ করতে করতে দেখছি বহু মানুষের কাজ চলে যাচ্ছে যে সমস্ত শ্রমজীবীরা যারা বাইরের থেকে এসছে অতি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে অনেকে মাইনে ঠিকমতো পাচ্ছে না 
ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে গেলে স্কুলের মাইনে ইত্যাদি সমস্ত কিছু এই সব নিয়ে এই দুটোই ইকুয়েলি ইম্পর্টেন্ট জীবনও বাঁচাতে হবে আবার জীবিকার দিকটাও ভাবতে হবে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকের আমি আমার ডাক্তার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করব তারা সচেতন হোক তারা প্রত্যেকে হিস্ট্রি নিক যে তাদের আজকে কি অবস্থা তাদের আর্থিক অবস্থা কি তাদের সামাজিক অবস্থা কি পরিবারের অবস্থা কি সেইভাবে তাদের মধ্যে যে সহমর্মিতা সহানুভূতি মমত্ব আছে সেগুলো জাগিয়ে তোলা আমরা শুধু নিজেরা বাঁচবো না আমরা সকলকে নিয়ে বাঁচব এই জায়গাটা ভাববার সময় এসছে একেবারেই আমি ম্যাডামের কাছে আসব ডক্টর চ্যাটার্জি যে ভয় তো সমাজের সর্বত্র সবার ছোট থেকে বড় এবং সব ধরনের অসুস্থ যারা তাদের এবং ভীত আছেন এখন ভয় পাচ্ছেন প্রেগনেন্ট মহিলারা যারা অলরেডি হয়তো এখন মানে প্রেগনেন্সিতে যাদের এসেছে তাদের কি ধরনের ভয় এখন কাজ করছে এবং ভয়টা কিভাবে কাটবে আচ্ছা প্রথমে যেটা বলি এটা খুব একটা এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এটা খুব যুক্তিসঙ্গত একটা জায়গা প্রেগনেন্সিতে যেটা হয় সেটা হলো একজন মা তার সবসময় কিন্তু ভাবছে যে আমি বা এবং আমার সন্তান ঠিক মতো থাকব কি না পুরো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা নিয়েই সে হয়তো এই কথাটাই ভাবে এবং করোনার এই পরিস্থিতিতে সে ভয়টা আরও বেশি বেড়ে গেছে একটা আশ্বস্ত করা জায়গা আমাদের কাছে রয়েছে যে একজন সাধারণ মানে যেসব পরিসংখ্যান আমরা পাচ্ছি প্রথমত একটা কথা বলি যে এই করোনা কিন্তু আমাদের কাছে খুব নতুন একটা অসুখ এই নিয়ে কিন্তু এখন যে খুব বেশি তাই নিয়ে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে অনেক কাজ হয়েছে বা আমরা সেখানে অনেক ডেটা পেয়ে গেছি তা কিন্তু নয় তাই জন্য যে জায়গাটা রয়েছে যে এখনও পর্যন্ত যতটা জানা গেছে একজন সাধারণ মানুষ করোনায় যতটা সংক্রমিত হতে পারে একজন গর্ভবতী মাও কিন্তু ঠিক সমান পরিমাণেই সংক্রমিত হতে পারে তাই জন্য এরকম নয় যে গর্ভবতী হলে তার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে একজন সাধারণ মানুষ থেকে একজন গর্ভবতী মায়ের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কিছুটা কম থাকছে তার ফলে সে যদি সংক্রমিত হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে তার সেটা ভয়াবহতাটা বেশি হচ্ছে সেইটা মাথায় রাখতে হবে একজন গর্ভবতী মাকে এবং সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো যাদের ক্ষেত্রে যে সব গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস অর্থাৎ রক্তের শর্করার পরিমাণ বেশি বা অন্য কিছু কো মরবিডিটি অর্থাৎ অন্য কিছু অসুখ আগে থেকে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই করোনাতে আক্রান্ত হলে তার ভয়াবহতাটা অনেক বেশি হচ্ছে সেই সতর্কতাটা রাখতে হবে এবং সেই সতর্কতাটা নিয়ে ভয় না পেয়ে এবং পরিবারের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে একেবারেই এই যে প্রেগনেন্ট মহিলাদের মানে যারা গর্ভবতী হয়েছেন তাদের তো একটা রুটিন চেক আপ আমরা জানি এক মাস সারা বা যেরকম যান তো এই সময় হয়তো অনেকে ভয় পাচ্ছেন কিন্তু তারা কি করবেন আচ্ছা এটা হলো দেখুন প্রেগনেন্সি গর্ভাবস্থা এটা হলো একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার মধ্যে পড়ে প্রথম যখন লকডাউন হয়েছিল তখন থেকে কিন্তু আমরা গর্ভবতী মায়েদের বারবার বলেছি যে এটা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা যেহেতু তাই জন্য কখনোই এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে না তাদের যে কোনো অসুবিধেতে তারা যেন হসপিটালে বা কোনো চিকিৎসক কাছে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে অবশ্যই আসে এবার অ্যান্টিনেটাল চেক আপ অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে চেক আপ হয় তাহলে সেটা গর্ভাবস্থায় তিনটে যে পর্যায় সেই তিনটে পর্যায়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু রক্ত পরীক্ষার জায়গা থাকে কিছু আল্ট্রাসোনোগ্রাফির জায়গা থাকে এবং নিয়মিত একটা চেক আপের ব্যাপার থাকে যদিও আমরা বলি যে কমপক্ষে তিনটে চেক আপ দরকার কিন্তু আসল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার থেকে অনেকগুলো বেশি চেক আপই করার প্রয়োজন হয় সেটা যেন তারা অবশ্যই করায় কিন্তু আমরা যেটা করছি যে তাদের বলা হচ্ছে যে যদি হসপিটালে আসে বা চিকিৎসা চিকিৎসকের কাছে যায় চিকিৎসা কেন্দ্রে যায় অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে মাস্ক পরার সময় সেটা একটা সঠিক মানের মাস্ক এবং সঠিকভাবে পরতে হবে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অযথা ভিড় জায়গায় তারা যাবে না যেখানে সেখানে হাত দেবে না সেই হাত চোখে মুখে নাকে দেবে না যদি জ্বর সর্দি কাশি হয় তাহলে কিছু দিনের জন্য সেখানে চিকিৎসকের কাছে বা চিকিৎসা কেন্দ্রে না যাওয়াই ভালো কিন্তু যেগুলো নিয়মিত চেক আপের যে জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলো তারা অবশ্যই করবে আর একটা জায়গা আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমরা যেটা করছি চিকিৎসকরা সেটা হলো যে আমরা দেখতে চাইছি যে যত কম ভিজিটে আমরা তাকে বেশি পরিষেবা দিতে পারি যদি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা একসঙ্গে করে নেওয়া যায় একটা চেক আপের মধ্যে আমরা সেটাই চেষ্টা করছি একটা ছোট উদাহরণ দিই 
ডাউন স্ক্রিনিং বলে একটা জেনেটিক টেস্ট হয় বাচ্চার জেনেটিক টেস্ট সেই টেস্টটা আমরা সাধারণত এগারো থেকে চোদ্দ সপ্তাহের মধ্যে করি এই লকডাউনের সময় যদি সেটা কোনো গর্ভবতী মা সেটা না করে থাকতে পারেন বা কোনো কারণে এসে পৌঁছতে না পারেন তাহলে আমরা কোয়াড্রিপল টেস্ট বলে আরেকটা টেস্ট দিচ্ছি যেটা হলো আঠেরো থেকে উনিশ সপ্তাহের মধ্যে করা যাচ্ছে যে সময় কিন্তু আবার বাচ্চার গঠনগত কোনো অসুবিধে আছে কি না সেটাও একটু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নেওয়া যাচ্ছে তেমনি যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি যেটা মাঝের যে পর্যায়ে আমরা করি যেটা অ্যানাটমি স্ক্যান বলি বাচ্চার গঠনগত জায়গাটা দেখার জন্য সেটাকে আমরা একটু পেছিয়ে তেইশ চব্বিশ সপ্তাহে গিয়ে করছি যাতে সেই সময় আমরা বাচ্চার হার্টের অবস্থানটাও ভালো করে দেখে নিতে পারি তাতে কোনো অসুবিধে আছে কিনা দেখতে পারি গ্রোথ স্ক্যানটা যে সময় করা হয় যে থার্টি ওয়ান থার্টি টু উইকস বা তার একটু আশেপাশের সময় সেই সময়টা আমরা তার সঙ্গে একটা ডপলার স্টাডি করে নিয়েছি যাতে একটা ভিজিটেই যে বাচ্চার সমস্ত সুস্থতা সম্বন্ধে আমরা জেনে নিতে পারি এইভাবে কিন্তু ব্যাপারটা পুরোটাই না যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রকম মানে জেনারেলাইজড ব্যাপারটা নয় ইন্ডিভিজুয়ালাইজমেন্ট যেরকম দরকার কিন্তু তারা অবশ্যই চিকিৎসার চিকিৎসকের কাছে যাবে চিকিৎসা কেন্দ্রে আসবে কিন্তু একটা জিনিস যেগুলো নিয়মাবলী সেগুলোকে মেনে চলতে হবে এবং সেটা কঠোরভাবে মেনেই কিন্তু করতে হবে একবারে এখনকার যে নিয়ম সেইগুলো এমনি টেলিফোন করেও তো যদি হঠাৎ করে কোনো অসুবিধা তাহলে আপনাদের সেগুলো অবশ্যই ডক্টর চৌধুরী আমরা এই সময় জানি যে অন্যের অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অনেকে আটকা পড়ে গেছিলেন অনেকে ফিরে এসেছেন ফিরছেন এরকম একটা মাঝখানের অবস্থায় তারা হয়তো এসে এখনো কোয়ারেন্টাইনে আছেন ফ্যামিলির সাথে এখনো যোগ দিতে পারেননি তাদের কাজ চলে গেছে অন্য রাজ্যে তারা ফিরে এসেছেন এবং পরিবারের সাথে কিন্তু তারা এখনো যেতে পারেননি যোগাযোগ করতে পারেন কি এটা অদ্ভুত একটা হতাশ পরিস্থিতিতে তারা আছেন ঠিক ঠিক শুনতে চাইবো আপনার কাছে তাদের জন্য কিছু দেখুন এই যে অংশটা মাইগ্রেন লেবার তারা এত কষ্ট করে আমাদের আমাদের দেশে আমরা অনেক কিছু বলছি কিন্তু সত্যি সত্যি কাজে পরিণত কতটা করতে পারছি মানুষের কথা কতটা চিন্তা করছি যেমন ধরুন একবার মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এই এই ডেভেলপমেন্টগুলো হলে কেমন হয় তখন তিনি বললেন ওই যে পিছনের শাড়িতে যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের যদি উপকার হয় তাহলে আমার মত আছে অর্থাৎ আমরা অনেক কিছু বলছি কিন্তু সত্যিকারের মানুষের এই যে আজকে যদি আমরা এই মাইগ্রেন্ট লেবারদের তাদের মধ্যেও অনেক সুইসাইড হয়েছে তারা বাড়িতে ঢুকতে পারেনি তাদের কেউ সাপে কামড়ে মারা গেছে এবং তারা যে পরিবেশের মধ্যে রয়েছে খুবই কষ্টের আমার মনে হয় এই মূল্যবোধের জায়গাগুলো সমাজের মানুষের ভাববার সময় এসছে তাদেরকে আমরা কি করতে পারি আমরা একটা সেনসেশনাল নিউজ পেলেই সেটাকে নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে তো আমার মনে হয় এদের জন্যে বিশেষভাবে ভাবা উচিত এবং প্রত্যেকটা কমিউনিটিতে প্রত্যেকটি মানুষকে ভাবতে হবে যে আমরা একা বাঁচবো না আমরা সবাই মিলে বাঁচব এবং সেই বাঁচাটা আমি 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 বেঁচে যাচ্ছি কিন্তু আমার পাশের মানুষগুলো তারাও যাতে দুবেলা খেতে পারে তাদের স্বাস্থ্য এই ভাবনাগুলো ভাববার সুযোগ করোনা করে দিয়েছে আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের একটা জায়গা এই করোনা করে দিয়েছে এই ভাববার সময়টা এসছে আমরা ছুটছি সবাই ছুটছি ইন এ হেক্টিক লাইফ একটা র্যাট রেসে ছুটছি কিন্তু মজাটা কি জানো এই র্যাট রেসে যে উইনার যে অনেক কিছু অ্যাচিভ করছে সে ফার্স্ট হলেও আলটিমেটলি সেও একজন র্যাট নট নট এ বেটার হিউম্যান বিং থ্যাংক ইউ ভেরি আমরা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে হলে সেটা জানব কিন্তু আপনার এই কথাটাই যে আপনি একটা আত্মহননের একটা ওই দিলেন যে ওখানেও অনেকে মারা গেছেন এই আত্মহননের জায়গাটা আমরা রিসেন্টলিতে একটা ব্যাপার হয়েইছে এছাড়া আমরা প্রথম থেকেই বিদেশে দেশে সব জায়গাতেই দেখছি যে অনেকে নিতে পারছেন না এক্স্যাক্টলি এইটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যাবে সুইসাইডাল যে একটা মানসিকতা সেটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায় এই যে একটা করোনা স্ট্রেস তৈরি করেছে এবং বেশ কিছু লোককে মানুষকে মারা যেতে দেখছে চোখের সামনে অথচ কিছু করতে পারছে না সেটা দেশে বিদেশে বিদেশেতেও ইউরোপেতে ইংল্যান্ডে ডাক্তাররা অনেকে সুইসাইড করেছে যারা হেলথ ওয়ার্কার সিস্টাররা সুইসাইড করেছে এবং যাদের হয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে এমনই অস্ট্রাসাইজড হয়েছে এমনভাবেই তাদেরকে তাদেরকে এমনভাবে তারা পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে 
তার ফলেও অনেকে সুইসাইড করেছে মাইগ্রেন লেভারদের মধ্যেও করেছে শুধু তাই নয় শুধু সুইসাইড কেন বলবো না খেয়ে মারা গেছে এরকম প্রচুর ট্রেনে করে ফিরছে দুদিন তিন দিন কোনো খাবার নেই তারা এসে ফিরে এসে প্ল্যাটফর্মে মারা গেছে আই থিঙ্ক এই যে অংশগুলো এগুলো নিয়ে আমাদের ভাববার সময় এসছে যে এই জায়গাগুলো কিভাবে আমরা সকলে সাহায্য করতে পারি সকলে হেল্প করতে পারি আর দ্বিতীয় কথা এই যে আত্মহনন এগুলো মেন্টাল হেলথ সম্বন্ধে একটা স্টিগমা যেন মেন্টাল যেমন ফিজিক্যাল হেলথের ইম্পর্টেন্স মেন্টাল হেলথে তত ইম্পর্টেন্স নেই কিন্তু মেন্টাল হেলথে যে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে মানুষ ডিপ্রেশনে যাচ্ছে প্যানিকে যাচ্ছে এত কষ্ট পাচ্ছে তাদের দুরকমভাবে সাহায্য করা যায় একটা হচ্ছে তাদেরকে সাপোর্ট দেয়া মেন্টাল সাপোর্ট দেয়া কাউন্সিলিং দেয়া ফ্যামিলি সাপোর্ট দেয়া আর একটা হচ্ছে মেডিকেল সাপোর্ট এই জায়গাগুলো আমাদের ভাবতে হবে আমার মনে হয় করোনা আমাদের আরেকটা শিক্ষা দিল যে প্রায়োরিটি অব মেন্টাল হেলথ আমাদের হেলথ কেয়ারে মেন্টাল হেলথকে প্রায়োরিটি দিতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের যে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন আর সেই যে জায়গাটা হাইজিন মেনটেন করা অসুখকে প্রিভেন্ট করা এই যে এই জায়গাগুলো আমাদের শিখিয়ে গেল করোনা শেখাচ্ছে করোনা একেবারে লকডাউন থেকেও আমাদের কিছু শেখার আছে এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব তার আগে ডক্টর চ্যাটার্জি জানবো যে এমার্জেন্সি সিচুয়েশন যদি কোনো প্রেগনেন্ট ওমেনের হয় তাহলে তিনি কি করবেন এই সময় এমার্জেন্সি সিচুয়েশন হলে অবশ্যই তাকে হসপিটালে বা চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে হবে সেগুলোর ব্যবস্থা অবশ্যই সমস্ত লকডাউনের সময়ও সমস্ত জায়গায় সেগুলো খোলা ছিল সরকারি জায়গায় তো অবশ্যই সব সময় খোলা ছিল এমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য এবং সব থেকে বড় কথা হলো সেখানে গেলেও মানে যতই এমার্জেন্সি হোক আমরা যেটা একটা কথা বলছি যে আগে একজন গর্ভবতী মায়ের সঙ্গে তার বাড়ির অনেকে মিলে আসতেন যেটা আমরা সব সময় বলছি যে না হসপিটালে এতজন মিলে আসবেন না হয়তো একজন বা দুজন আসুন হসপিটালের ভেতরে একজনকেই হয়তো অ্যালাউ করা হচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো রয়েছে এবং অবশ্যই তাদের কিন্তু যে নিয়মাবলীগুলো মানতে হবে যতই এমার্জেন্সি হোক না কেন যে মাস্ক পরে আসতে হবে পারস্পরিক দূরত্বটা বজায় রাখতে হবে এবং স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে সেই জায়গাগুলো করে তারা অবশ্যই যে কোনো এমার্জেন্সিতে হসপিটালে কিন্তু যে কোনো সময় টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তারা অবশ্যই আসবে আচ্ছা একেবারে আমরা আলোচনায় ফিরব তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি योग जीवन जीने का नियम और संयम है लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है ताकि हम विश्व की सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ योगा से ही होगा स्वस्थ रहो मस्त रहो आत्म नमस्ते ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর লকডাউন এই লকডাউনের আমরা নানা রকমের অসুবিধা তো নিশ্চয়ই অর্থনীতি তো সবচাইতে বড় ব্যাপার কিন্তু এই লকডাউন কি আমাদের কিছু শেখাচ্ছে কোনো শিক্ষা কি আমরা নিতে পারছি লকডাউন থেকে অবশ্যই আমাদের অল লার্নিং হচ্ছে পেনফুল আমরা আমাদের সুখের সময়ে যা শিখি আমরা কিন্তু আমাদের ডিফিকাল্ট সময় থেকে আমরা অনেক বেশি শিখি যেমন লকডাউনের আমি কয়েকটা পজিটিভ দিক বলি ধরুন পলিউশন লেভেল কি সাংঘাতিকভাবে বেড়ে বেড়ে গেছিলো আমরা দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারতাম না এখন আপনি যদি তাকান অনেকের বাড়ির থেকে হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে আরও দূরে গিয়ে দ্বিতীয় সেতুও দেখা যাচ্ছে তারপর আপনি খুব ভালো করে চাইলে আগে ধরুন অনেকে অনেকে সকালে সূর্য উদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে পারতেন না আজকে সেটা দেখা যাচ্ছে অনেক পাখি যেগুলো যারা আমাদের কাছে আসে আমাদের তাদেরকে তাকানোর কোনো সুযোগ ছিল না আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে কতগুলো দিক প্রকৃতি আমরা প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছিলাম 
পলিউশন আর প্রকৃতি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না আমরা প্রকৃতিটাকে ধ্বংস করছিলাম এই জায়গাগুলো আমাদের ভাবতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা কাজ করতে করতে অ্যালকোহলিকের মতো ওয়ার্কোহলিক হয়ে পড়েছিলাম সবাই ছুটছি সবাই ছুটছি আমরা যে হিউম্যান বিইং এটা ভুলে গেছিলাম উই বিকেম হিউম্যান ডুইং কে কত কাজ করতে পারে কে কত কাজ করতে পারে একে অপরের সাথে কথা বলা সহমত মিতা ফ্যামিলি টাইম এই জায়গাগুলো চলে গেছিল বহির্জগতেই আমরা ছুটে বেড়াচ্ছিলাম র্যাড প্রেস যেটা আমি বলছিলাম এছাড়াও দেখুন পরিবারকে সময় দেয়া ফ্যামিলিকে সময় দেয়া আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের বাবা মা আমাদের স্ত্রী সন্তান আত্মীয় স্বজন তাদেরকে সময় দেয়া একটা আত্মীয় স্বজনের থেকে এই কাজ করতে করতে আমাদের দূরত্ব হয়েছিল এই লকডাউনের সময় তাদের সঙ্গে আর একটা তাদের সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করার সময় এসছে আমরা তাদের খবর নিতে ব্যস্ততার মধ্যে পারিনি এখন এই মানব বন্ধনটাও একটুখানি সম্ভব হয়েছে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু তাদের সাথে কথা বলা যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো হয়েছে তো আমার এবং ধরুন প্রিয় গান প্রিয় ছবি প্রিয় বই যেগুলো আমরা পড়তে পারতাম না সেগুলো পড়তে পারছি আর একটা জিনিস হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের প্রত্যেকেই আমরা বাইরের দিকে দেখি কিন্তু যদি আমরা একটু নিজের দিকে তাকাই যে আমরা এই পৃথিবীতে এসছি হু অ্যাম আই আমরা কি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব সেই মনুষ্যত্বটা অনেক বেশি বিকাশ হবে এই ভ্যালুজটা আজকের জীবনে খুব দরকার তো আমার মনে হয় লকডাউন থেকে এইগুলো আমার মনে হয়েছে শিক্ষা আচ্ছা আমরা এই আলোচনাতে থাকবো তার আগে আর একজন একজন টেলিফোনে বন্ধু আছেন টেলিফোনটা নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যালো আমি শিবপুর হাওড়া থেকে বলছি শাশ্বতী দে হুম বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনছি হ্যাঁ যেটা কথা সেটা যে খবরেও সব সময় শুনছি যে বাড়িতেই থাকুন কিছু প্রবলেম হলে মানে যেগুলো দেখাচ্ছে জেনারেলি সর্দি কাশি বা অন্যান্য যা কিছু তো আমার বাড়িতে ঘর আছে মানে সেপারেট রাখা যাবে রুগীকে তো সেক্ষেত্রে সে মানে রুগী যে ঘরে থাকবে সেটা কি জানলা দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আর ধরুন আমরা বাইরে থেকেই দেবো বা তার জামা কাপড় তার বিছানার চাদরপত্র যে পরিষ্কার করব সেগুলো কিভাবে করব আচ্ছা আপনি সঙ্গে থাকুন এটা উনি জানতে চাইছেন যে কিভাবে মেনটেন করবে যদি কোনো রুগী মানে এটা আমরা দুজনেই বলবো আচ্ছা প্রথমে বলি যে একটু সর্দি কাশি হলেই যে করোনা হয়েছে তা নয় আমাদের তো এতদিন ধরে অনেকেরই কমন কোল্ড একটু ঠান্ডা লাগলো একটু গলা ব্যথা হলো এ তো ছিলই তারপর ধরো একটু জ্বর জ্বর ভাব ফ্লু এটা তো ছিলই তো এখন এগুলো হলেই যে তোমার করোনা হয়েছে তা নয় আর করোনা হলেই তোমাকে তুমি যে অচ্যুত হয়ে পড়লে তুমি যে ওই লেপ্রোসির মতো স্টিগমাটাইজড হয়ে পড়লে এই মানসিকতাটা ত্যাগ করতে হবে তাকে ছোঁয়া যাবে না না করোনা হলে বিদেশে আমি বলছি নিয়ম ইংল্যান্ডের কথাটা আমি বলবো বারবার নিয়ম হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্তটা মানুষের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ততক্ষণ সে বাড়িতেই থাকবে বাড়িতে থেকে নট অনলি সে নিজেকে সাহায্য করছে অপরকেও সাহায্য করছে তার থেকে ট্রান্সমিশন হচ্ছে না কারণ করোনার মেইন ট্রান্সমিশন হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন তাহলে সে যদি বাড়িতে থাকে এবং বাড়িতে থেকে সে যদি তার সব কিছু করে কোয়ারান্টাইন যেটাকে বলছে তাহলেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে বা ভেন্টিলেশনের দরকার হচ্ছে বা অ্যাকিউট কিছু হচ্ছে আমার মনে হয় হসপিটালে গেলে মানে আরও বেশি সংক্রামক হওয়ার চান্স কারণ সেখানে অনেক পেশেন্ট রয়েছে তো এই এবার আমি তোমাকে বলবো একটু বলো যেটা উনি একটা কথা বললেন যে দরজা জানলা বন্ধ করে রাখার জায়গাটা সেটা তো একেবারেই নয় দরজা জানলা খুলেই থাকবে যাতে বাইরের বাতাস আসে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে একটা বাড়িতে একজনের করোনা হলে হাওয়া বাতাস দিয়ে পাশের বাড়িতে চলে যাবে বা বাড়ির অন্য জায়গায় ছড়িয়ে যাবে ব্যাপারটা সেরকম নয় কিন্তু যার করোনা হয়েছে সে অবশ্যই বাড়িতে মাস্ক পরে থাকবে মানে সঠিক নিয়মে মাস্কটা ব্যবহার করবে তার হয়তো জিনিসপত্র সে যেগুলো ইউজ করছে সেগুলো আলাদা করে রাখা হবে সেগুলো অন্যরা সেই জিনিসপত্রগুলো ইউজ করবে না সেগুলোকে পরিষ্কার রাখা এবং নিজে পরিষ্কার থাকা বাড়ির অন্যদেরও পরিষ্কার রাখা এবং তার সঙ্গে যেটা সেটা হলো পারস্পরিক যে দূরত্বটা বজায় রাখা সেটা করতে হবে এবং কখনোই কিন্তু মানে মানসিকভাবে তার পাশে কিন্তু সবাইকে থাকতেই হবে যে মানসিকভাবে সে যেন একা এবং সেখান থেকে তার যে কোনো অবসাদ যেন তৈরি না হয় সেই ব্যাপারটা কিন্তু বাড়ির লোকেদের দেখতেই হবে সেখানে 
ফ্যামিলি টাইমের কথা স্যার আগে রইতে বলছিলেন এই ব্যাপারে আমার মনে হলো যে সাধারণভাবে বাড়িতে তো একসাথে থাকার উপায় খুব একটা নেই এর আজকালকার জগতে ধরনের চাকরির এরকম চাপ ইত্যাদি প্রেগনেন্ট মহিলারা যারা ওয়ার্কিং বা ধরুন তিনি হয়তো বাড়িতে থাকেন তার স্বামী বেরোন এখন সবাই মিলে বাড়িতে আছে সেটা তো একটা পজিটিভ ব্যাপার তো অবশ্যই হ্যাঁ আপনার কাছে আমি উত্তরটা নেবো তার আগে আরেকজন দর্শক বন্ধু টেলিফোনে আছে টেলিফোনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো নমস্কার হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন আমি শ্রীরামপুর থেকে জয়ন্ত সাহা বলছিলাম ম্যাডাম বলুন আপনাদের তিনজনকেই নমস্কার জানাই নমস্কার দেখুন আজকে যে পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি দেখুন মানসিক রোগ রোগে অবসাদ এবং জীবন জীবিকার অনিশ্চয়তার অবসাদ দুটো কিন্তু এক জিনিস নয় সর্বশ্রেণীর দেখুন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এই অবসাদে মনোবীদের কাছে যান তাদের সেই সামর্থ্য বা জ্ঞান বুদ্ধি আছে এটা বড় বড়ির ব্যাপার কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে গরিব প্রান্তিক মানুষ মনোবীদের কাছে যাওয়া তাদের কাছে মানে বিলাসিতা কিন্তু যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তারা ভুল পথে আত্মনের পথও বেছে নিচ্ছে তাদের কিভাবে কাউন্সিলিংয়ের আওতায় আনা যায় মনোবলটা বুস্ট বুস্ট আপ করা যায় প্রশ্নটা ভালো দেখুন মনোবিদদের কাছে যাওয়ার দুটো পথ রয়েছে যেমন আমরা রামকৃষ্ণ মিশন সেরা প্রতিষ্ঠানে আছি এই রামকৃষ্ণ মিশনে কিছুই টাকা পয়সা লাগে না আপনার একটা সময় কিছুই লাগত না আমি পঁচিশ বছর আছি একটা সময় পাঁচ টাকা লাগতো এখন দশ টাকা লাগে এই দশ টাকাতে আপনি তিন মাস দেখাতে পারেন তাই তো এখন এক মাস এখন এক মাস হয়েছে আচ্ছা এই যে ধরুন আপনি এক দশ টাকাতে দেখাতে পাচ্ছেন এইটুকু তো আমাদের খরচা করতে হবে এবং সেখানে ফ্রিতে কাউন্সেলিং করা হয় ঠিক সেরকম গভর্নমেন্ট হসপিটালেও আছে তো তাহলে যে তাদের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই বা আপনাকে সব সময়তেই যে কর্পোরেট হসপিটালে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই তো এই সুযোগগুলো আপনারা নিন আমার মনে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হবে আর এ ছাড়া যেটা দরকার অ্যাওয়ারনেস মেন্টাল হেলথ লিটারেসি মানুষকে বুঝতে হবে যে একটা ফিজিক্যাল ইলনেসে যেরকম কষ্ট এই ডিপ্রেশনে এবং এই যে সুইসাইডাল ইম্পালস হয় বা সুইসাইড তাদের একটা প্রচণ্ড পেন হয় প্রচণ্ড কষ্ট হয় এবং সেই সময় সঠিক সময়ে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং গ্রামে গঞ্জেও আমার মনে হয় যেসব হেলথ সেন্টার আছে যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল রয়েছে সেখানেও কিছু কিছু মেন্টাল হেলথের উপর অ্যাওয়ারনেস হয়েছে কাজকর্ম হচ্ছে একটু যোগাযোগ করলে হয়তো তারা তাদের উত্তর পাবেন আচ্ছা আর একজন দর্শক বন্ধু টেলিফোনে আছেন টেলিফোনটা নেব হ্যালো নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ বলুন আপনাদের সবাইকে নমস্কার আমি সুনীল মতন বেলঘরিয়া থেকে বলছি বলুন আচ্ছা ওই আনলক লকডাউনটা তোলার পর দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সংক্রমণের হারটা বেড়ে গেছে অনেক মানুষ বেশি সংক্রমিত হচ্ছে এবং মৃত্যু হারটাও বেড়েছে এবং আমাদের একটা এই করোনার নিরিখে আমাদের একটা স্ট্যান্ড পয়েন্টও দাঁড়িয়ে গেছে আমরা ফোর্থ পজিশনে চলে এসছি তো আমার প্রশ্ন ডাক্তারবাবুদের কাছে যদি আমাদের এই লকডাউনটাকে যদি আর একটু বাড়ানো যায় সে বিষয়ে ওনাদের মতামত কি হবে এবং এতে কি সংক্রমণটাকে অ্যারেস্ট করা যাবে আচ্ছা সঙ্গে থাকুন এটার দুটো অ্যাঙ্গেল আমি একটু বলি তো বলি তো বলি এটা দেখুন এখানে একটা কথা বলি আমরা যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি ইউরোপের দিকে ইংল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে একটা পিক হল দেখা যাচ্ছে যে যখন সিক্সটি পারসেন্ট কমিউনিটিতে যেমন আমাদের ধরুন কমন কোল্ড টিউবারকিউলোসিস এগুলো তো রয়েছে বাতাসের মধ্যেই রয়েছে তারপরে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয় হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয় তো বাড়িতে বসে থাকলে ঘরে বসে থাকলে কেমন করে চলবে আমাদের মতো দেশের আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে অসুখ হচ্ছে কিন্তু অসুখের মৃত্যুর হার তত বেশি নয় আমি আপনাকে একটা কথা বলি করোনাতে যত মারা যাচ্ছে মানুষ তার থেকে পৃথিবীতে না খেয়ে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে সুইসাইড করে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে তো সেই জন্যে আমি বলব যে না আর লকডাউন নয় এখন দরকার সাবধানতা অবলম্বন করে আমরা কাজ করি আসুন আমরা ফেস করি আমরা যে কথাটা আমি প্রথম শুরু করেছিলাম বিপদে মনে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয় এটাকে আমরা এ থেকে আমরা এটাকে আমাদের ফেস করতে বল বলো তুই বলো আর একটি টেলিফোন এনেছি আপনি তারপরে বলবেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো 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 
হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা আমার একটা প্রশ্ন যে কাজের সূত্রে হোক বা কোনো কিছু কেনাকাটার সূত্রে হোক আমরা তো বাইরে যেতেই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে পোশাক বা যে জিনিসপত্র গুলো আমরা ব্যবহার করছি তো সেই সব জিনিসগুলো যে যে কোনো ভাইরাস বলুন সেটা করোনা ভাইরাস হতে পারে বা আদার্স ওয়াইজ অন্য কোনো ভাইরাস হতে পারে সেটা কতক্ষণ জীবিত থাকে বা জামা কাপড় গুলো সেগুলো পারলে একেবারে সাবান জলে কেচে ফেলা সেটা আর নইলে রোদের মধ্যে রেখে দেওয়া দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে থ্রি টু ফাইভ ডেজ কোনো জিনিসের ওপর তিন দিন কোনো জিনিসের ওপর পাঁচ দিন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের এই প্রভাবটা থাকে তো সেটার জন্য এবার এক একটা জিনিসের ওপর এক এক রকম যেমন মেটালের ওপর সেটা হয়তো একটু বেশি দিন থাকছে এমনি জামা কাপড়ের মধ্যে রোদে রেখে দিলে দুদিনেই সেটা জীবাণুমুক্ত হতে পারে কিন্তু বারবার যেটা বলা যে সেই জিনিসগুলো যে একটা পাশে রাখা সেইগুলোকে বারবার হাত দিয়ে না ধরা বা ধরলে বাইরে থেকে আনা যে কোনো জিনিস বাড়িতে আনার পর সেইখান থেকে কিন্তু হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে চোখে নাখে মুখে আমরা যত বেশি হাত দেবো না হাত স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে এই জায়গাগুলোই আমরা করব এবং এটা না করোনা নিয়ে এখন আমাদের বাঁচতে হবে এই জায়গাটা আমরা মানে মেনে নেওয়াটাই আমাদের শ্রেয় যে করোনা ভাইরাস এত সহজে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে না আমাদের তাই নিয়েই থাকতে হবে তাই সেটার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হবে আমাদের জীবনযাপনের ধরনকে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেই পরিবর্তনগুলোকে যেটা বারবার বলা হচ্ছে খুব সাধারণ কিন্তু নেওয়াবলি মানলেই আমরা কিন্তু এই ভাইরাসের থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি যে এবং যেটা স্যার বললেন যে এটার মৃত্যুর হার খুব কম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব মাইল্ড বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মডারেট একটা সাধারণ জ্বর সর্দি কাশির মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের প্রকোপ চলে যাচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে কো মর্বিডিটি রয়েছে কিংবা মানে অর্থাৎ তাদের আগে থেকে কিছু প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে এই সিভিয়ারিটিটা বেশি হচ্ছে বয়স্ক মানুষদের ষাটের উপর যাদের বয়স এবং কম বয়সী মানে দশের কম যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে সিভিয়ারিটিটা বেশি থাকছে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এই সাধারণ নিয়মাবলী বারবার হাত ধোয়া মানে এগুলো কিন্তু খুব সহজ বারবার হাত ধোয়া স্যানিটাইজার ইউজ করা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা মাস্ক পরা এগুলো করলেই কিন্তু আমরা ভালো থাকতে পারবো আমরা ফ্যামিলি টাইমের ব্যাপারটা ছিলাম যে গর্ভবতী মহিলারা যে এখন পরিবারের সবাইকে কাছে পাচ্ছে সেটা তো একটা মানসিকভাবে খানিকটা ভালো থাকারও একটা ব্যাপার হ্যাঁ এটা একটা খুব বড় জিনিস এই লকডাউন এবং তার পরবর্তী সময় আমরা যেটা দেখলাম যে গর্ভবতী মায়েরা বাড়িতে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকতে পাচ্ছেন বাড়ির পরিবারের অন্যদের সাপোর্টটা পাচ্ছেন এবং সেক্ষেত্রে তাদের মানে যেটা হয় এই সময় না কিছু হরমোনের কিছু পরিবর্তন হয় শরীরে তার ফলে এমনি অবস্থাতেই মানুষ মানে গর্ভবতী মায়েদের মনের বিভিন্ন রকম টানা পড়ে বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস দেখা যায় তো আর করোনার যে আর্থ সামাজিক দিকটা সেটাও তো প্রভাব ফেলছে একদিকে যেমন রোগের ভয় রয়েছে তেমনি আর্থ সামাজিক প্রভাবটাও রয়েছে এখন বাড়িতে যখন তার কাছের মানুষরা সঙ্গে রয়েছেন তাদের মধ্যে যদি একটা পজিটিভ চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা গর্ভবতী মাকে আরও সাহায্য করবে এবং আর একটা জিনিস যারা ওয়ার্কিং মানে যারা বাইরে কাজ করেন তারা এই সময় কিন্তু বাড়িতে বসে যদি তাদের ওয়ার্ক ফ্রম হোমের অপশান থাকে তাহলে তারা উদ্যতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সেই অপশানটা নিলেও তাদের বেশি ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত করা যাতায়াত করার জন্য এই গর্ভাবস্থায় যে কষ্টগুলো হয় সেগুলোকেও অবশ্যই তারা অ্যাভয়েড করে থাকতে পারবে সেটা খুব সুবিধাজনক তার একজন দর্শক বন্ধু টেলিফোনে আছেন টেলিফোনটা নিয়ে নিই হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার प्रयोजन आ चौद दिन मध्य उपसर्ग ना देखा जाए कि चौदह दिन पर बाहर एस মানে 
এবং এর মধ্যে কোনো উপসর্গ না থাকলে কোনো কি ওষুধ খেতে হবে এই চোদ্দ দিন তার জীবনযাত্রাটা কিরম থাকবে এইটাই আমি জানতে চাই আচ্ছা সঙ্গে থাকুন ঠিক এই যে চোদ্দ দিনের কথাটা এই চোদ্দ দিনে তাকে দেখতে হবে যে তার থেকে যাতে অন্য কারো ছড়িয়ে না যায় তার জন্য একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সে বাড়ির মধ্যে থাকছে কিন্তু তাকে আমি বলবো কতগুলো জিনিস করতে যেগুলোতে তার ইমিউনিটিটা ভালো থাকে যেমন নিয়মিত একটু এক্সারসাইজ করা একটা ডিসিপ্লিন লাইফ একটা নির্দিষ্ট সময় ঘুম থেকে ওঠা নির্দিষ্ট সময় শুতে যাওয়া এমন একটা ডায়েট নেওয়া যে ডায়েটটা ইজিলি ডাইজেস্টেবল এবং যার মধ্যে ভেজিটেবলস রয়েছে শাক সবজি এগুলো রয়েছে খুব এই সবগুলো বলবো আর তার সাথে ভালো একটা ঘুম দরকার এবং তার যাতে মনের খোরাক যেগুলো আমাদের সেগুলোও যেন একটু থাকে এই সবগুলো করে সে থাকবে এবং চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনের পরে টেস্ট করার ব্যাপারটা আসিমটোম্যাটিক ক্যারিয়ারদের টেস্ট করার ব্যাপারটা টেস্ট করে নেওয়া যেতে পারে করলে মোস্ট লাইকলি দেখা যাবে যে সে নেগেটিভ হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে কিন্তু তাকে এই সাবধানতাগুলো মেনটেন করতে হবে যেমন হাত ধোয়া মাস্ক পরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা এইগুলো কিন্তু মেনটেন করতে হবে এইগুলোর এইগুলোর হ্যাঁ এইগুলোর সাথেই এইভাবে চললেই হয়তো আমরা আত্মনির্ভর হতে পারবো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর হবে এ নিয়ে একটু ডক্টর চ্যাটার্জি আমি শুনতে চাইব যে আমরা একটা নিয়মের মধ্যে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই যে আমাদের করোনা আমাদের একটা জিনিস শিখিয়ে গেল যে বিলাসিতাকে বাদ দিয়েও খুব অল্প সামান্য জিনিস নিয়েও আমরা ভালো থাকতে পারি এবং সব থেকে বড় কথা হলো যদি আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস থাকে আমরা যদি পারস্পরিক বন্ধনটাকে বজায় রাখতে পারি এবং সেইভাবে যে সাধারণ নিয়মাবলীগুলো মেনে চললে আমরা কিন্তু অবশ্যই করোনা পরিস্থিতির যেমন মোকাবিলা করতে পারবো তেমনি আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও না যে আগে আমাদের যে জীবনযাপনের মধ্যে যেটা ছিল যে অনেক বেশি আমরা হয়তো যে যে জিনিসটার প্রয়োজন একটা জিনিস সে ফুরিয়ে যায় সেটাকেই হয়তো আমরা পাঁচটা জিনিসের নিয়ে গেছিলাম এই লকডাউন আমাদের দেখিয়ে দিল যে ন্যূনতম জিনিস নিয়েও আমরা চলতে পারি এবং খুব মানে আমাদের খুশি থাকার জন্য ভালো থাকার জন্য কাছের মানুষগুলোর সঙ্গে থেকে সুস্থ থেকে এবং শারীরিক সুস্থতা মানসিক সুস্থতা আমাদের যদি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু অনেক বেশি ভালো থাকব একেবারে এবং আমরা আত্মনির্ভর হব আত্মনির্ভর হব অবশ্যই আমরা আলোচনায় ফিরবো তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार योग तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें योग करें और स्वस्थ रहे ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আলোচনায় ফিরব কিন্তু একটা টেলিফোন আগে নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ বলুন নমস্কার নমস্কার আমি তালিগঞ্জের ইয়া থেকে বলেছি শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা বলছি আমার অফিস থেকে যখন ফিরছি আমি তো আমার জামা প্যান্ট বা আমি নিজেও স্নান করে নিচ্ছি সাবান দিয়ে কিন্তু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি ওয়াশ করতে পারছি না বা স্যানিটাইজ করতে পারছি না সেই সব জিনিসগুলো যে আমি ঘরের একটা কোণে আমার একটাই ঘরে একটা কোণে ফেলে রাখি সেটা কেউ হাতও দেয় না টাচ কারো করে না তা সেই ক্ষেত্রে কি কোনো এফেক্ট বা কোনো ক্ষতি হতে পারে 
এইটা একটু আমার জানার ছিল বা শাক সবজি ধরুন আসছি সবসময় আমি নিয়েই সাথে সাথে ধুতে পারি না আমার সেই মানে সুযোগটা নেই আমি একটা কোনায় ফেলে রাখি ওই সব জিনিসগুলো একটা কোনায় ফেলে রাখি কেসে কেউ টাচ করে না এটা কি সুরক্ষিত এটা আচ্ছা আপনি সঙ্গে থাকতে থাকুন ম্যাডাম বলুন এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো যে জিনিসগুলোকে স্যানিটাইজ করা যাচ্ছে না সেগুলো যদি রোদের মধ্যে রাখা হয় সেটার ক্ষেত্রে সেটা করোনার এটা প্রকোপটা একটু কমতে পারে এখন যদি ওনার এরকম অবস্থা থেকে যে উনি সেটাকে রোদের মধ্যে রাখার সময় পাচ্ছেন না এমনিতে শাক সবজির ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি সেটা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে রোদের মধ্যে রাখতে তাহলে সে জিনিসটা অবশ্যই ভাইরাসটা কিছুটা এ কমবে এখন যে যদি না সেটা ওনার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে ঘরের এক পাশে রেখে দিচ্ছেন এবং সেটাকে স্পর্শ করা হচ্ছে না সেইভাবেই চলতে হবে কিছু তো মানে প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের মতো করে ব্যবস্থা করে নিতে হবে একদম যে নিয়মাবলী বলে বলা হয়েছে সেগুলো তো মানতে হচ্ছে তার সঙ্গে হলো যেগুলো স্যানিটাইজ সে করতে পারছে না বা কোথাও রাখতে পারছে না সেগুলো তার নিজের সুবিধে মতোভাবে সেইগুলোর ব্যবস্থা করে নিতে একেবারে স্যার আপ যেটা মানে সবসময় আলোচিত হচ্ছে যে আমাদের মৃত্যুর হার কম মৃত্যু ভয় হয়তো নেই আমাদের সেরকমভাবে সকলের কিন্তু আমাদের একটা ভয় প্রায় সকলেরই কাজ করছে সেটা হচ্ছে আমার যদি হয়ে যায় তাহলে কি আমি আমাকে সরিয়ে দেওয়া হবে আমি কি বাড়িতে থাকতে পারব বাড়িতে থাকলেও আমার পাশের বাড়ি আমাকে কিভাবে নেবেন এই ভয়টা সবার মধ্যে কাজ করছে স্যার ঠিক অ্যাকচুয়ালি এই যে প্যান্ডেমিক অফ করোনা হয়েছে এটাতে কিন্তু প্যান্ডেমিকটা মানুষের মনে অনেকখানি হয়েছে একটা অ্যাংজাইটি টেনশান প্যানিক ভয় শুধু তাই নয় যেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সাংঘাতিক স্টিগমা স্টিগমাটা কীরকম না যার করোনা হচ্ছে সে যেন সেই আগেকার একশো বছর আগে লেপ্রসি হলে যেভাবে তাকে অচ্যুত ভাবা হতো ঠিক সেইভাবে ভাবা হচ্ছে এবং তার মৃতদেহ সৎকারে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানান রকম অসুবিধে সে যে বাড়িতে আছে সেই বাড়িটিতে নানান রকম প্রতিবেশীদের তাদের ডিসকমফোর্ট এবং বাড়ির লোকেদের মধ্যেও অনেকে ভাবছে কিন্তু আমি বলবো যে না এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ এই অসুখটা অতটা মারণ অসুখ নয় আমার মনে হয় বাড়ির যদি কারুর হয় তাহলে সে একটা ঘরের মধ্যে থাকবে এবং সেই ঘরের মধ্যে থেকে তার যাবতীয় জিনিসগুলো সেখানে প্রোভাইড করা এবং সকলে মিলে তাকে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা আমার মনে হয় সেইটি বেটার কিন্তু তারপর যদি দেখা যায় যে তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে তার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তখন তাকে হসপিটালাইজ করা তার আগে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না তাতে ক্ষতি হবে আমাদের আরেকজন দর্শক বন্ধু টেলিফোনে আছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো নমস্কার শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম শুভ সন্ধ্যা বলুন সুস্বাস্থ্যে আপনাদের সকলকে আমার শুদ্ধ শুভেচ্ছা অভিনন্দন নিবেদন তিলক পাল আমতা হারাতে বলছি বলুন प्रश्नेशनिप्रेशन দুভাবে হয় কিছু মানুষের যেমন ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা থাকে কিছু মানুষের যেমন পেপটিক আলসার হওয়ার প্রবণতা থাকে তেমনি কিছু মানুষের ব্রেনের মধ্যে ফিল গুড ফ্যাক্টরস কম থাকে এবং তারা ভালনারেবল থাকে এবং তাদের যখন যে কোনো স্ট্রেস আছে যেমন এখন করোনা স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা তাদের অ্যাংজাইটি লেভেল বাড়িয়ে দিয়েছে টেনশান লেভেল বাড়িয়ে দিয়েছে এটা ট্রিগার করছে কিন্তু তাদের মধ্যেই প্রবণতাটা ছিল এবার তাদেরকে অ্যাপ্রোচ দুটো একটা হচ্ছে তাদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে ফ্যামিলি লেভেলের সাপোর্ট সোশ্যাল সাপোর্ট কাউন্সেলিং এবং তার সাথে সাথে ওষুধ যেটা ফিল গুড ফ্যাক্টরটাকে ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করবে এটা হলো মেডিকেল পার্সপেকটিভ আচ্ছা এবার দ্বিতীয় অংশটা উনি যেটা বললেন যে আরেকটা প্রশ্ন ছিল না দ্বিতীয় অংশটা মাস্কটা কী ধরনের পড়বেন মাস্ক হচ্ছে যে ধরুন যারা করোনা রুগীদের সেবা করবেন তাদের জন্য ওই এন নাইনটি ফাইভ বা ওই ধরনের মাস্ক কিন্তু অতি সাধারণভাবে যেগুলো আমাদের সার্জিক্যাল মাস্ক বলে এক ধরনের মাস্ক আছে খুব সহজ তাতে ব্রিদ করা সেগুলো দামও বেশি নয় সেটা করা যায় যদি তাও না থাকে তাহলে একটা কাপড় দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া যায় তাতেও কিন্তু আমাদের প্রোটেকশান আশি ভাগ নব্বই ভাগ আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা বড্ড বেশি ভয় পেয়ে গেছি 
এতটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই আমার মনে হয় ওই যে হার্ড ইমিউনিটি শব্দটা আমরা শুনছি যে আগেকার দিনে ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও অনেক লোক মারা যেত চিকেন পক্সে অনেক লোক মারা যেত তাদের হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হতো এখানেও হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হবে এবং অলরেডি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সুতরাং ভয় না পেয়ে আসুন আমরা এটাকে ফেস করি এবং আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করি সতর্কতা নিয়েই করি স্বাস্থ্য মেনটেন করি ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করি এই হাইজিনগুলো মেনটেন করি তাহলে আমার মনে হয় আমরা করোনাকে উত্তরণ করতে পারব একেবারে ম্যাডামের কাছে আসব যে এই সময় প্রেগনেন্ট যারা প্রেগনেন্সির সময় এমনিতেই অনেক মহিলা কিন্তু অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন তার মধ্যে করোনা এসছে আমি আমার শিশুকে বাঁচাতে পারবো তো সে ভালোভাবে হবে তো এই ধরনের একটা চিন্তা কিভাবে হবু মায়েরা নিজেদের ভালো রাখবেন মন ভালো রাখবেন হ্যাঁ এই ব্যাপারে একটা বলি যে যেটা আগেও বললাম গর্ভাবস্থায় এমনিতেই হরমোনের বিভিন্ন রকম তারতম্য ঘটে যার ফলে বিভিন্ন রকম মানসিক টানাপোড়েন ঘটে এবং এই যে করোনা পরিস্থিতিতে মার মনে সব সময় চলছে যে আমি সুস্থ থাকবো তো আমার বাচ্চা সুস্থভাবে জন্মাবে তো দুটো তিনটে কথা বলার আছে একটা হলো যে এমনিতে যে ডেটা পাওয়া গেছে তাতে যে এই গর্ভাবস্থায় করোনা ভাইরাসের জন্য মিসক্যারেজ হয়ে যাবে এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না দ্বিতীয়ত গর্ভস্থ শিশুর কোনো গঠনগত অসুবিধে এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে গর্ভস্থ শিশুর কোনো গঠনগত অসুবিধে হবে তাও কিন্তু সেটাও কোনো আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো নিদর্শন পাইনি আর একটা কথা সেটা হলো যে মার হলেই যে বাচ্চা করোনায় আক্রান্ত হবে তাও কিন্তু নয় অর্থাৎ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন যেটাকে আমরা বলি যে মায়ের থেকে বাচ্চার হওয়া সেটা কিন্তু হওয়ার চান্স খুব কম তো যদিও এই ভাইরাসটা আমি বারবার বলছি নতুন ভাইরাস এখনো অনেক স্টাডি করার বাকি আছে তবু যতটুকু হয়েছে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখা গেছে যে এই সম্ভাবনাগুলো কম আর এটা হতে পারে যে বাচ্চা জন্মানোর পর জাস্ট জাস্ট আফটার বার্থ সেই বাচ্চা অ্যাফেক্টেড হলো যে করোনা পজিটিভ হলো তাতেও কিন্তু দেখা গেছে যে বাচ্চার ক্ষেত্রে যে খুব সিভিয়ার যে করোনার জন্য সে অসুস্থ হবে তাও কিন্তু নয় একটা মাইল্ড অসুস্থ হওয়া এবং তার থেকে সুস্থ হওয়ার হারই কিন্তু অনেক বেশি আচ্ছা তাই জন্য একটা কথাই বলার ভয় পাওয়ার কিছু নেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সুন্দরভাবে সময় কাটান বাচ্চা সুস্থ থাকবে আপনি নিজে সুস্থ থাকুন নিজে নিয়ম মেনে চলুন বাচ্চাও সুস্থ থাকবে স্যারের কাছে আসব বাচ্চাদের সাইকোলজি এখন সমস্ত অনলাইনে পড়াশুনো হচ্ছে কিন্তু ওরা একদম বেরোতে পারছে না মানে বেড়ানো একেবারে বন্ধ খেলাধুলো একেবারেই বন্ধ ওদের সাইকোলজিতে কি এফেক্ট হচ্ছে এমনকি একটু যারা বড় আইসিআইসি পরীক্ষা মাঝপথে থেমে গেছে মানে কিভাবে ওরা নেবে এই অদ্ভুত একটা জীবনকে ঠিক এটা কিন্তু একটা সত্যি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং অ্যাডোলেসেন্টের বিরাট স্ট্রেস এই জায়গাটায় বাবা মাকে বুঝতে হবে কারণ বাচ্চাদের একটা পেয়ার গ্রুপ ইন্টারাকশান খুব দরকার খেলাধুলো করা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা শুধু বাবা মার সঙ্গে থাকলে কি হয় বাবা মা সবসময় ভাবেন যে ও ওকে এটা করতে হবে ওকে সেটা করতে হবে কিন্তু ওর ভেতরে যে আরও কতগুলো মনের খোরাক রয়েছে সেগুলো পাচ্ছে না তো তখন বাবাকে তাকে বন্ধুর মতো মিশতে হবে মাকে বন্ধুর মতো মিশতে হবে তার সঙ্গে খেলতে হবে কোনো একটা পড়া তারা এতদিন ব্যস্ত ছিল সেটা একসঙ্গে করা একসঙ্গে খাওয়া এবং সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা বাচ্চার মধ্যে যে চেঞ্জটা দেখতে চাই আমাদের কিন্তু সেটা করে দেখাতে হবে একজন আমাদের মাস্টারমশাই বলতেন যে তোমরা যদি দোজ তোমরা যদি চেঞ্জ কারোর মধ্যে চাও তাহলে প্রথমে তোমার নিজের মধ্যে নিয়ে এসো কারণ বাচ্চারা খুব ভালো রোল মডেল করে তারা দেখতে চায় তারা শিখতে চায় আদর্শ অনেক সময় ছোটো বাচ্চারা তাদের ম্যাডাম যেগুলো পছন্দ করেন ম্যাডাম যেভাবে রুমাল রাখেন সেভাবে রুমাল রাখেন তো মাস্টারমশাইয়ের কিছু জিনিস পছন্দ সেইগুলো ভাবতে হবে বাবা মাকে যে বাবা মার থেকে এবং প্রাথমিক শিক্ষকের থেকে ভালো টিচার কেউ নেই এবং এখন সেই সময়টায় তারা সেই শেখাতে পারে তারপর দাদু দিদার সঙ্গে ইন্টারাকশন এই জায়গাগুলো ভাবতে হবে আমার মনে হয় এবং ভ্যালু কালটিভেট করতে হবে যাতে তারা ভালো মানুষ তৈরি হয় থ্যাংক ইউ ভারি আমাদের খুব সময় কমে এসছে ম্যাডামের কাছে খুবই মানে সংক্ষেপে জানতে চাইবো যে অনেকে নানা রকমের চিকিৎসা করানোর কথা ভাবছিলেন ফ্যামিলি তৈরি করার কথা হয়তো বন্ধাত্ব আছে বা ইনফার্টিলিটি কোনো চিকিৎসা 
এই সময় কি তারা এই পদক্ষেপ নেবেন এই সময় শুরু করবেন খুব সংক্ষেপে জানতে চাইবো ঠিক এটা একটা খুব যুক্তি এই এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটি আমাদের বারবার করে আসছে সেটা হলো যে যখন প্রথম লকডাউন হয় তখন আমরা এই বন্ধাতের ট্রিটমেন্টটা চিকিৎসা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল কারণ সেই একটা বন্ধাতের চিকিৎসা না কিছু দীর্ঘ সময় ধরে চলে কিছু দীর্ঘ প্রসেস রয়েছে তার মধ্যে সেই সময় তারা সব সময় এসে পৌঁছতে পারছিলেন না যেহেতু যানবাহনের অসুবিধে তো এখন আস্তে আস্তে যখন লকডাউন উঠে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে শুরু করছি কিন্তু এই কথাটা তাদের জেনে রাখতে হবে যে বারবার হসপিটালে আসার দরকার হতে পারে হসপিটাল থেকে তাদের কখনো করোনা আসতে পারে বা করোনা হলে যেহেতু এটা ব্যয়বহুল চিকিৎসা হয়তো মাঝপথে সেই চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার দরকার হতে পারে সেই জায়গাটাকে বুঝে নিয়েই তাদের কিন্তু বন্ধাতের চিকিৎসায় আসতে হবে আমরা আবার শুরু করছি বন্ধাতের চিকিৎসা আস্তে আস্তে এবং এইগুলোকে এই সুরক্ষিত যেগুলো থাকার নিজের এবং চিকিৎসা কর্মীদের ক্ষেত্রেও যে সুরক্ষিত থাকার জায়গা সেগুলোকে রেখেই বন্ধাতে চিকিৎসা আবার শুরু হয়ে একেবারে আমাদের একদম কম সময় আছে স্যারের কাছে জানবো যে পজিটিভ দিকে তো আমাদের এগোতে হবে একটা কোনো খারাপ কিছু ঘটনা ঘটেছে সেইটা নিয়ে সারাক্ষণ যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যস্ত থাকি এবং তার নানা রকমের ব্যাপারগুলো নিয়ে থাকি তার থেকে তো আমরা পজিটিভ দিকে যাব একেবারে শেষ প্রশ্ন আমার আমার মনে হয় যে আমরা এই সেনসেশনাল নিউজগুলো নিয়ে আজকাল টিভি চ্যানেলে যেভাবে হচ্ছে তাতে করে মানুষের আরও কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং করোনা সম্বন্ধে আরও বিভ্রান্তি তৈরি করছে আরও প্যানিক তৈরি করছে আমি শুধু দুটি কথা বলে এখানে শেষ করব যে দোজ হু আর ব্রেভ দে ডাই ওয়ান্স দোজ হু আর নট সো দে ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ এটা নেতাজির কথা যে যারা সাহসী তারা একবারই মারা যায় আর যারা সাহসী নয় তারা মৃত্যুর আগে বহুবার মারা যায় লেট আমাদের সকলকে সাহসী হতে হবে আরেকটি কথা স্বামী বিবেকানন্দ যেটা বলতেন দে অনলি লিভ দোজ হু লিভ ফর আদার্স নাও টাইম হ্যাজ কাম উই হ্যাভ টু লিভ ফর আদার্স আমাদের পাশের মানুষগুলো আমাদের কাছের যে দুস্থ মানুষগুলো তারা যাতে ভালো করে থাকতে পারে সেই জায়গাগুলো ভাবতে হবে আমি এক্ষেত্রে এই যে আত্মনির্ভর ভারতের কথা বললেন এর থেকে ভালো দুটি মানুষ এক হচ্ছে এপিজে আব্দুল কালাম আর একজন হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ এরা এত ভালো করে পরিষ্কার করে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের যেটা দরকার গ্রাম আর শহরের মধ্যে বিভা বিভেদটাকে কমিয়ে আনতে হবে গ্রামের ফেসিলিটি বাড়াতে হবে এবং সত্যিই এখন গ্রামের লাইফটা অনেক বেটার আরবান লাইফ থেকে মানুষ বুঝতে পারছে এক দুই প্রতিটি গ্রামের দুস্থ শিশুরা দুস্থ স্কুলের শিশুরা তারা যেন এডুকেশন পায় কারণ তারাই হচ্ছে ভবিষ্যতে ভারত স্বনির্ভর ভারত হতে গেলে এই ভারতবর্ষের একটি মেধাবী দুস্থ ছাত্র যেন পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না হয় তারা নিজেদের ফ্যাকাল্টিগুলো ইউজ করতে পারে আর তিন নম্বর হচ্ছে স্বনির্ভরতায় আমাদের নিজেদের দেশের যে সব জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা এই আমাদের চায়নার মাঞ্জাতে এত লোকের গলা কাটা যাচ্ছে কিন্তু মাঞ্জা ভরে রয়েছে হাটো ডো হয় সো মেনি জুতো সো মেনি কাপড় জামার চায়নার দরকার ব্যাগ দরকার হয় একেবারে ম্যাডামেরও একটা কথা দিয়ে শেষ করি যে আমাদের প্রয়োজন কিন্তু খুব একটা বেশি না আমরা হয়তো অনেক কিছুর সাথে নিজেদের অভ্যস্ত করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের অতটা হয়তো প্রয়োজন নেই আর যদি কারুর কাছে কিছু থাকে তাহলে স্যার দুস্থ মানুষদের সাথে যেন আমরা তাদের কাছে যাই তাদের প্রয়োজনটা আমরা নিজে বুঝতে পারি আজকে আপনাদের এখানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা আপনারা সাবধানে থাকবেন যা নিয়ম সেটা মেনে রাখবেন মেনে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন নমস্কার